はい、えー、どうも、吉谷です、えー。ドリア火星からですね、結果のシェアの方を来ましたので、僕もシェアしちゃいます。はい、えー、今回、えー、メールいただいたのが、えー、静岡のまるですと。えー、吉谷さん、いつもお世話になっております。ドリア火星、静岡のまるです。さて、成果報告というほどでもないんですが、メインでやってる YouTube チャンネルが、今年に入って急な動きを見せたので、ご報告させてもらいました。写真も、えー、添付しましたが、今年に入って急激にチャンネル登録,登録者が増えています。写真は今日時点の登録者なんで、あまり証拠にはなりませんが、12月末時点の登録者は2700円、2700円で、本日現時点で、時点で登録者は3000人を超えました。まあ、トップユーチャーに比べちゃうと、ビビたる数字ですが、10日弱で300名増加ということで、ちょっとビビりました。理由としては、12月にアップした動画のうち3本がヒット動画となり、今年に入って再生回数が上がっています。こちらも写真添付しましたが、12月の1日平均再生回数は3000、えー、前後だったのですが、今年に入っていきなり8000を超えた日も出ています。チャンネルの規模がそこそこになってきたところでヒット動画が出たので一気に露出したのかなと思います。もちろんトレンド動画なんかと比べてしまえば少ないかもですが、トレンド動画と比べて広告、えー、収益がかなり高いので、一般の1再生 0.1 とか言われて、他のチャンネルは確かそのぐらいですが、このチャンネルに関しては1再生 0.4 円ぐらいあります。0.4 円。こういう 0.1 円から 0.4 円って相当ありますね。トレンド動画ほど再生回数を上げる必要がないので、1日8000円再生はビビりました。まだまだこれだけで食べていける規模ではないのですが、今年は勝負しますと。えー、また、吉谷会の方の動画で吉谷さんもおっしゃっていましたが、私も現在 YouTube で有料動画を準備で、中で1月中はスタートさせます。こちらが成果ができたらまた報告させていただきます。それでは今後ともよろしくお願いいたしますということで、えー、長文のメールいただきました。ありがとうございます。まあ、このドリア化成はですね、僕の吉谷会と別でやってるサービスにもちょっと入っていただいてるんですけれども、えー、まあ、いろいろとですね、まあ、何度もお会いしてこうやってるんですけど、お会いさせてもらってですね、まあ、一緒に寝泊まりしたりとかね、そういうのもやったりとか、えー、させていただいてるんですけれども、実際ですね、まあ、こう、宣伝してきたなと。こちらがですね、あのーまあ、今回送っていただいた方の、えー、YouTube チャンネルです。まあ、キャプチャー添付していただいてるんで、まあ、紹介しても大丈夫かなと思いますので、紹介させていただきます。で、このオンラインパソコンレッスン TV っていうのをやっていて、これ今現在チャンネル登録数3065人ですね。はい、こちら。3065人と、えー、オンラインパソコンレッスン TV と。まあ、この方は昔からちょっと YouTube をやっていて、そのパソコン教室をでやってて、パソコンを教えてるんですけれども、それをまあ YouTube を使って教えてるをこう始めたんですね。でそれがまあ結構いい感じになってきたということで、こちらがグラフですね。はい。もうまあピンコ立ちですね。ピンコ立ちになってきますね、これね。ピンコ立ち。ピンみたいな。だからバーンって伸びてきてますね。はい。ここら辺こうだったけど、うん。今年に入ってこんな伸びました、みたいな。ピーンみたいな感じになってますね。はい。まあ、こんな感じです。まあ、あの、トレンド動画とは違うんですけれども、あの、まあ、もともとその、まあ、僕もですね、まあ、トレンド動画のやり方は知ってますけど、あのー、別にトレンド動画じゃなくてもいいです。ただ、トレンド動画をドリアカに入れた理由っていうのが、あの要は顔出しで、まあ、このパソコン教室もですねオンラインパソコンレッスン TV も顔出ししてないチャンネルだと思うんですけど要はそのいやコンテンツが作れないよっていう人のためにトレンド動画のノウハウを入れたんですねだからコンテンツが作れるよっていう場合は、まあ、あのコンテンツ作る動画を作っていただく別に無理やりトレンド動画する必要はないので、まあ、顔出しできるんだったらね顔出しバンバンして動画作っていただいてもいいんですけどあのなんで今回トレンド動画を入れたかっていうと顔出しができないさらにコンテンツ作るのもできないっていう人のためにコピペでやればできるでしょうっていう感じですね。今回なぜなぜドリドリドリ赤にトレンド動画のノウハウを入れたのか。これは、えー、コンテンツが作れません。ネタがあり,ネタがありません、えー。顔出しができません
、えー、こういった、えー、悩みというかねこういった人が多いわけですよ特に副業でやるってなったら、まあ、コンテンツってどうやんのみたいなネタないですよみたいなね顔出しなんかできません、えー、時間がありませんとかね時間がありませんと、まあ、こんな感じなんですね副業をやるってなった場合で結局これでできないからやっていくんですよだからトレンド動画の場合は基本的にトレンド動画の場合は、えー、ネタを、ネタを作る必要がない。コンテンツはほぼコピペ。だから、めっちゃ簡単なんですね。これができないっていう場合は、まあ、動画の,その作るやり方。だから、これをやるのに、まず、習得する技術ですね。習得する。得得、得得する。得得うん。得得。得得、得得、得得。手に入れる。利益を得る。うん。習得でいいか。習得する技術は、動画作成ソフトを覚える。はい。で、動画作成に関しても、あの、難しい機能を使わないんで、で、ある一定のその機能しか使わないので、エンドロールだったらエンドロールの機能のみとかね、本当に簡単なそのものしか使わないので、これ逆に覚えられなかったらネットビジネスちょっときついんじゃないかなと思うぐらい簡単なんですよ。だもちろんそのネットの知識によって、知識やスキルによって、いや、吉田さんめっちゃ難しいですっていう人もいるかもしれないですけど、僕からすると、なんだ、しょんべんするぐらいの勢いなんですよ、こんな。だって、コピペして動画編集ソフトもエンドロール機能をちょっと覚えるぐらいなんで、このソフトの使い方がわからないっていうんだったら、ちょっとそれは頑張ってほしいかなというところです。で、まあ基本的にその動画作成ソフト、まあ、iMovie なのか Windows ムービーメーカーなのか使うソフトによってちょっと使い方は違いますけどその使い方を覚えれば、まあ、まず動画が作れないってことはまずないです。塩山さん2分で作れてますからね塩山先生2分で。なんかこれトレンド動画を入れた理由っていうのはこういうそのこれを解決しこれをなくても稼げる方法で。まあ、できるだけ簡単なものがトレンド動画。で、しかもアクセスが集めやすいっていうのがあるので、トレンド動画を入れました。で、しかもお客さんが実際にそれをやって稼げたという結果がありますので、えー、僕がやって稼げたわけじゃなくて、お客さんがやって稼げたっていうことですから、まあ、これは再現性がまあ非常に高いんじゃないかなということで入れさせていただきました。うん。ただし、ただし、ただし、がしかし、がしかしと。がしかし。自分でコンテンツできるよと。コンテンツが作れるよと。えーかえー、顔、か、顔、雑誌。とかね。そういう場合は、その自分で、まあ、えー、今回いただいたドリア化成の場合はこのオンラインパソコンレッスン TV っていうチャンネルをやってるんですけどその自分でそのパソコンの操作の動画を作ってアップしてますだからそういうの作れるよって言ったらそれでやっていただいてもいいですであとは顔出しできるよっていう場合は僕と同じように顔出ししてブワーって喋ってもいいですし別にこれをやんないといけないってことはないですただ初心者の方がうんまあいただくのでこういう悩みがあるわけなんですねそれを、まあ、今回のトレンド動画であるならば解決できるんじゃないかなということで入れてます。だからこういうのができるんだったらこっちでやっていただいても大丈夫です。はい。まあ今回ですね、こういう、なんだ。まあ、トレンド動画と比べて、まあ、その、収益率は高いと。まあパソコン系は結局、クリック単価高いんですよね、パソコン系の。うん、だからその何の動画何のジャンルを扱うによかによってそのまあアクセスがトレンド動画に比べるとアクセスは拾えないけど単価は高かったりとかねメリットデメリットあったりとかするのでうんまあもし他のドリア化成の中でですねパソコンが得意だよっていう場合はパソコンの動画をアップするチャンネルを作ってもいいと思いますはいうんまあ、こう言ってですね、まあ
今回はいくら稼いだよっていうわけではないんですけれどもまあ実際僕は知ってるんですよ。これじゃあこの,このまあ言っちゃっていいのかなだ多分大丈夫でしょう。多分大丈夫でしょう。言っちゃいましょう。まあ、このチャンネルどれぐらい収益出してるかっていうと、今月3万から4万ぐらいです。はい。このチャンネルは月3万から4万ぐらい稼いでます。毎月。毎月ね。はい。月3万から4万ぐらい稼いでます。はい。まあ、そんな感じです。だから、その、単価がやっぱ高いんで、うん。はい。まあ、そんな感じですね。まあでもこのね、最近こう増えたみたいなね。うん。まあ一日8000再生はすごいと思います、平均。うん、ここはね、うん。素晴らしい。まあこの方とはですね、正直僕まあ何度もお会いして、まあ一緒にこのホテル泊まっ、あの、健康ランド泊まったりとかしてるので、一緒にその風呂入って、一緒にですね、汗を流した中なんですね。一緒にその裸のお付き合いをもう、まあ、も,もちろん、その、夜はそういうことはしてませんよ。僕は、あの、あの男とそういう関係はちょっとあれですから。<笑>ただ、そのね、一緒にサウナ入ったりとか、一緒に温泉入ったりとかしさせていただいてますんで、うん。まあ、本当にこの方はもう、本当、あとやることは、僕結構言ってますんで、あとはやるだけかなというところです。はい。まあ、でも、本当に、あの、ドリア化成の中でも、その、なんだろうなこの目に見えるというか実際こ,のこういうグラフとかも多分見たことないと思うんですよやってる人じゃないとこういうのって、まあ、今回こういうのねこう提示していただいてこのグラフどういうふうに伸びてるのかとかね、えー、もう全部送っていただいたんですけれども本当にやればこれねやればもうお金は稼げますのであとは本当に徹底的にやっていただきたいなというところでございます。うんで僕のこれは最後ちょっと一つ補足で言っとくんですけど最近僕もですねこれ感じることがあって YouTube に関して YouTube の動きこれねほんとね僕ね YouTube はほんとやった方がいいと思いますこれなぜならばなぜならば僕も YouTube に3まあ昨年3000本ぐらいアップしたんですけどなんかねやっぱやってるんでまあ多分この動画見られてる方で2016年僕2016年ですね2016年多分3000本近くアップしてるんですよまあ僕はトレンド動画というよりかはまあ3000本近くアップしていてメインチャンネルが、えー、バンされましたバンされましたはいメインチャンネル1000本以上アップしてたチャンネルがあるんですけどそれチャンネルがバンされてえー、バンされちゃったんで、こっちの R34 マガジンに今いっぱいアップしてるんですけど、まあ2016年3000本近くアップして、メインチャンネルバンされましたっていう経験をしました。で、その経験、そ経験を踏まえて、今 YouTube を見てる、思うことが、やっぱね、見てるユーザーがまた増えたなと。っていうとこです。うん、これは本当ね、なんかね、これはまあデータね、それを正式に発表してるデータを見たわけじゃないんですけど、肌感覚で、やっぱね、YouTube にみんなこう見に来てるなっていうのはすごく感じます、最近。要は、まあまあまあまあ、昔からそうなんですけど、やっぱテレビのメディア、つまらないと。で、今視、視聴率が取れないと。まあ今テレビのメディアっていうのは基本的に視聴率取れないですよね。うん。まあなんか 10% いったら万歳みたいな感じかな。うん。だからまあこのテレビ見てた人たちが結局 YouTube に今いっぱい流れてきてます。結構。で、その動きがさらに活発になってきた感が、うん、いな活発になってきた感じがすごくします。うん。昔に比べると。やっぱその YouTube がなんかもう YouTube イコール YouTube イコールテレビになってきたかなと。うん。これはね、僕肌感覚ですごく感じます。だから、まあ、今後間違いなく YouTube に関してはまた伸びます。絶対に。今後も視聴者数っていうのはどんどんどんどん、えー、YouTube に来ます。うん。だから今のうちに YouTube でどうやったらその再生回数上がるのかとか、YouTube をこうやってると、あのー、まあ、いろんな意味で役に立つかなと思います。まあ、僕がいろいろその SNS をやってますけども YouTube がねやっぱ最強だと僕は思います YouTube が
、うん、やっぱ伝えられる情報も半端ないですし、まあそのまあ、トレンド動画の場合はトレンド動画なんであれなんですけどそのマーケティングで使う場合も、うん、す,ごすごいいいです。うんまあ、それはねあのドリアカの講義の方でこの YouTube の使い方いろんな使い方ありますんでこれはこの YouTube の使い方僕がこのね3000本もうまあ僕1万本ぐらい R34 マガジンの方はアップしますけど多分1万本アップして得た経験を話せる人って僕しかいないと思うんですよ情報系の人たちの中で。情報系の人たちの中で YouTube を1万本アップしましたしかも顔出ししてね多分いないと思います。だ僕はそれをやりきったら多分そのデータもシェアできますからどういう現象が起こったのか全部シェアできるのであのまあ今現状でもこれでもシェアできますけどねまあそれはドリアカの講義の中に入れてきます、えー、究極のまあ YouTube の使い方的な感じでまあ講義の方は追加していきますけど、まあ、トレンド動画はトレンド動画として他にもいろんな YouTube の使い方っていうのがありますから、まあ、あのそれをドリアカの講義の中でバカバカ入れてきます。はい、YouTube はね使えるんだったらガンガン使った方がいいかなと僕は思います。はいまあ、ということで、まあ、今回はですねお金が稼げたというわけではないんですけれども、えー、こんな結果出ましたよということで報告いただきましてありがとうございます。まあ、他のドリア化生もですねなんかそのアクセスが上がったとかでもいいんで分かりますなんかお金が稼げたっていうもちろんお金が1円でも収益上がったっていうやつでもいいんですいや全然いいんですよ。まあ、それが一番いいんですけれども、アクセスが上がりましたとか、まあ、YouTube だったらチャンネル登録者数が伸びましたとか、まあ、こういう感じでもいいです。こういう感じでもね。こういう感じでもいいんで、ぜひ報告をするっていう行為がまず大事。要はアウトプットすることが大事だよってことは僕言ってると思いますので、わかりますいくら稼げたかが重要じゃなくてそのアウトプットをまずするっていう行為そのアクションがんめちゃめちゃ大事なんでやってくださいってことを言ってるんですけどだからもうアクセスが上がりましたよとかチャンネル登録者数が伸びましたよっていうだけでもいいんでうん是非ガンガン報告をお願いしますはい、まあ、この報告するっていう行為が逆に言うとこれね報告をした人としてない人は絶対違いますなぜならば報告をした人っていうのはこの報告をしたっていうことで自分でこのやってるよっていうコミットメントをしてるんでまたやるんですよ。だけどこれ報告しなかった場合っていうのは誰にも見られないじゃないですか。誰にも見られないんで別にやんなくてもやってもどっちでもいいわけですよ。だからやんなくなるんですね。でも報告するとやってるよって言っちゃってるからやらまたやるんですよ。これね本当いいスパイラルに入りますんでぜひその報告の報道よろしくお願いします。はい。結果が出た、アクセスが上がったとかね、チャンネルが伸びましたっていう何でもいいので、ぜひ報告いただければなと思います。はい。静岡のまるさん。はい。あの、また一緒にお風呂入りましょう。はい。一緒に汗流してまたサウナでいろいろと語り合えればなと思いますんで。<笑>はい。ではですね、今回はあのデータの方ですね。まあ、もしよかったら、えこのオンラインパソコンレッスン TV の方もですね、ぜひチェックしてみてください。どの動画ね、同じドリア化生の方でどういう動画アップしてるのかっていうのは見れますんで。はい。では、えー、これで動画の方を終わりたいと思います、えー。ご視聴ありがとうございました。